Okay, so um, what are we talking about here? Well, last week I introduced you to an overall uh, view of the three vehicles, the Theravada tradition, the Mahayana, and the Vajrayana. Just very briefly. Vamos ver onde é que a gente está aqui. Então, semana passada o que a gente fez foi dar uma, uma introdução geral, passar a vista em, em tudo a respeito dos três é, caminhos, que três, as três abordagens, três ianas, que é, estão o Theravada, o Mahayana e o Vajrayana. So basically we begin at the beginning, but the beginning is where we are psychologically at this moment. Então basicamente nós vamos é, tentar, obviamente, começar do início. E o início é onde nós estamos psicologicamente no momento. Como a gente está psicologicamente yeah, agora. So we Yes. So Virtually, we have to understand, you know, the present moment of where we are and how we see things. Então, primeiro a gente tem que entender o presente, como nós estamos e como nós vemos a coisa. A palavra que eu não consegui lembrar era a respeito, os três veículos, né? Veículo é a palavra que nós costumamos, costumamos usar para traduzir Iana, Theravada, Mahayana e Vajrayana. Então, a Anila acabou de falar que primeiro a gente tem que saber onde a gente está. Yeah, so we're working. Yes, so we're really working uh, step by step. And we're beginning with what we call, uh, in the beginning we're, we're working with the path of individual liberation or individual salvation which is hinayana então primeiro a gente tem que saber onde a gente tá e como a gente se porta psicologicamente diante dos diante de como a gente constrói o mundo e a gente tem essa é realmente uma abordagem passo a passo e é, não, a, o primeiro passo seria os primeiros passos seriam entender como é, é, seria o caminho, o veículo Hinayana, ou Theravada, que seria o caminho da liberação individual, o caminho da salvação individual. Sim, yeah, so when we talk about uh, Hinayana, it also takes great vision, as well as great uh, discipline and practicality. Então, é, quando a gente fala sobre a abordagem do veículo Hinayana, a gente é, também está falando sobre a grande visão. E, e isso envolve disciplina e praticabilidade. Yes, it needs to be practical. This is why, you know, I question... Uh, introducing Vajrayana too early, I think that it may not be so helpful. It can actually sabotage your path if you start Vajrayana too early. Hum. Então, é, precisa ser prático. E é por essa razão que eu questiono é, a abordagem Vajrayana começar muito cedo com a abordagem Vajrayana, porque você pode não entender o que você está fazendo e isso não parece ser muito prático. Hmm. We need a very deep rooted. Hmm. We need a deep rooted approach. A gente precisa de um And... de de um caminho que esteja hum. é, enraizado profundamente. Yes. If if you if the roots are deep, then uh, 
it's a very firm understanding, a very stable understanding, and less doubts. E se é, está enraizado profundamente, é, o seu entendimento vai ser muito mais firme e vão surgir menos dúvidas. Hmm. So the example that is given is like you're trying to build a castle, but you're building, if you don't have a deep-rooted approach, it's building a castle on ice. When the ice melts, then the castle will collapse. E o exemplo que é dado é como construir um castelo. A metáfora aqui de comparação é como construir um castelo em uma fundação de gelo. Tão logo o gelo derreta, o castelo irá colapsar. Yes, yeah, so in the Theravada path, then everything is very kind of direct and precise. Então, na abordagem Theravada, as coisas são absolutamente diretas e precisas. Hmm. We say that this path is very straight and quite narrow, but it's very straight, very precise, very disciplined. Então, pense bem, esse caminho da liberação individual, que é o caminho Theravada, ele é, é um caminho desenhado para ser realmente estreito, né? é, curto de lateralidade. Você não, não tem como se confundir. In the Hinayana uh, approach, there is what we call an absence of frivolity. Do you understand this word, frivolity? Yes frivolidade. Então, no caminho teravada, o ponto é deixar de lado, largar a frivolidade. Yes, it's it's very direct. In some ways, it's a kind of dry, but very direct, very precise. Então, de certa forma, é até seco. É puramente direto. É absolutamente direto. Muito preciso. Yeah. Because there is no frivolity, uh, this is a really good basis for the Buddhist path. E por que não há espaço para frivolidade? Isso é uma boa fundação para o caminho budista. Yeah, for the entire path, not just for the Hinayana uh, approach, but for the entire Buddhist path, this gives you the firm foundation that you need. Yeah. E, essa, e essa fundação que o, o caminho Hinayana Travada te dá, ela é importante não apenas para o caminho Hinayana da liberação de individual, mas para todo o caminho, para todo o resto do, do, das três abordagens, Mahayana e Vajrayana, sem a fundação Hinayana, é, não tem como ir muito à frente. So, you know, I know that uh, many people, they don't have respect for the Theravada teachings. And this is not right. We need to have respect and reverence for the basis of our path. Ela pode ver que muitas pessoas não têm o devido respeito com o caminho Theravada. Uh, e isso é lamentável, porque uh, a gente precisa respeitar esse caminho que é tão importante para nos dar as fundações necessárias a percorrer... Uh, o caminho budista. Yeah, because these are, these are the, the core, the original teachings of the Buddha. Porque esse é o cerne, é o núcleo. São realmente as 
os ensinamentos originais do, de Buda. Yeah, everything else is built on this or elaborated from these teachings. Que todo o resto é construído em cima disso, é elaborado em cima disso. A, a real fundação é o caminho Theravada. Todo o resto são construções que emergem dessa fundação. Yeah, so let's just look at Buddhism in general. You know, what is the uh, motivation of Buddhism in general? It says that uh, confusion needs to be uh, dispelled, or we need to get rid of confusion, and that there should be realization beyond confusion. Então, vamos falar de Budismo em geral. Quando a gente fala é, das abordagens, elas têm o objetivo de te levar além da confusão, além de toda a confusão é, mental. E... So what what we're doing is we're trying to realize uh, what it means to be a human being. And we're going to realize the highest ideals of the human mind, that potential that we all have, which is enlightenment. Então, o que a gente está tentando fazer é realmente encontrar o que que significa mesmo ser um ser humano. Qual é, é tentar é, se encontrar com o nosso maior potencial com é, encontrar qual é o potencial maior da mente humana. Hmm. Yeah, so you have to realize that Buddhism is all about realization of your human potential. E você tem que perceber que o budismo é uma forma de você é, realizar perceber o seu potencial humano. Yeah. So, um, we could say enlightenment is based on dissolving, dissolving the ego and its expectations. Então, a gente pode dizer que é, iluminação é, está relacionada a dissolver o ego e as suas expectativas. Hmm. So it said that you cannot watch your own uh, funeral and you cannot congratulate yourself, congratulate yourself on becoming the first Buddha of the age or the first Buddha of Brazil. Então você é... <laughs> Dessa forma, não tem como é, se congra congratular em ser o primeiro Buda do Brasil. Em, não tem como você assistir o seu próprio funeral. E aí, olá, hum. parabéns, você é o primeiro Buda do Brasil. Yes, it's not possible. <laughs> Isso não é possível. You know, as I often joke with people, I say, you know, what we want is we want to be able to wear a t-shirt that says, I am enlightened, you know, to go around showing everybody that we are enlightened, that we know something that they don't know. É, ela costuma dizer para as pessoas que não dá para ficar com essa expectativa inocente, tipo... Eu, eu quero mesmo é uma blusa e tem escrito nessa blusa assim eu estou iluminado e aí você sai por aí se mostrando com essa blusa que tem escrito olha para mim hum. eu estou iluminado agora. So what we're working with, you know, the the Theravada path is very important for our journey. Um, because why because we have a body and because we have our neurosis and this is our 
state of being, uh, you know, our present state of being, our mind and its behavioral patterns, its, its habitual patterns. So this is what we're working with. We're working with our body. We have a body and we have neurotic habits and tendencies. And this is the state of being of our mind. And this generates habitual patterns that we need to be able to work with in order to go further along the path. Então, é isso que a gente so these quer... two things we need to acknowledge. Bom, é... Two things we need to acknowledge. A gente tem que saber duas coisas. Então, a gente precisa saber duas coisas para poder percorrer. A gente tem que ter conhecimento, ter ciência de duas coisas. Utilizar dois pontos para percorrer o caminho travado em Nayana. Primeiro de que a gente tem um corpo e o fato de que a gente... E, e as nossas neuroses. Esses são as, os pontos básicos que a gente tem que, que ter em mente para é, percorrer o caminho... É, teravada, na, na liberação individual, né? E aí conseguir ir além dos nossos padrões habituais de comportamento e as nossas tendências, né? Yeah, so this is the basis of our existence at the moment. Our body and our mind. And our mind is full of neurotic habits and tendencies. Então a gente tem essa é a base para a gente começar agora. A gente tem é, o nosso corpo e tem a nossa mente que é repleta de tendências neuróticas e confusão. Yeah, so we're not going to reject our state of mind. That's not helpful to reject where we are at this moment. We have to understand where we are psychologically at this moment. Não é nossa intenção aqui rejeitar a nossa psicologia nesse momento, o que está acontecendo na nossa mente nesse momento. O contrário, a gente vai utilizar o que está aparecendo na nossa uh, mente no momento como o nosso caminho, a nossa confusão, uh, essas tendências neuróticas, é o nosso material de trabalho. Yeah, so it's not helpful to be too ambitious, to have too many expectations. It, that's not helpful. Uh, when it comes to actually understanding the present moment, it's not helpful to have too many expectations. Então, não ajuda muito é, ter é, excessivas expectativas, é, excessiva ambição. Você é, tem que simplesmente estar disposto a olhar para a sua própria mente. Yeah. So, uh, with the Theravada approach, we begin to see our uh, experience as literal experience, very down-to-earth experience. Então, a base do caminho Theravada é perceber as suas experiências de maneira bastante crua, simplesmente como experiências, não construir mais em cima dessas experiências. Hmm. So the example is if we put salt on our uh, meal, when we taste the salt, we taste real salt. If we sprain our ankle, we really feel our sprained ankle. If we have a backache, we experience a real and direct backache. You don't run away. You look at what's happening. Então, a ideia aqui é que se você põe sal na carne, o exemplo aqui que ela dá é se você põe sal na carne 
e, e come essa carne, você vai perceber o sal na carne. Se você torcer o seu tornozelo, o que você vai é, lidar é com a torção do seu tornozelo. E se você sente dor nas costas, acabou. O que você está sentindo é dor nas costas e pronto. Não há espaço para fugir, para é, colocar coisas entre o que está acontecendo e você. Você lida direto com o que está acontecendo, sem colocar nada entre. Yes, we, we're working with whatever is happening. We're not running away, we're not running after. We're just looking at whatever is happening very precisely and very simply and very directly. Você não está fugindo de nada, você não está uh, evitando nada. Você nem está correndo para cima. Você simplesmente está se relacionando com o que quer que esteja acontecendo de maneira direta e precisa. Hmm. So, in studying the Dharma, this is essential. We have to know what we're doing. It's not a path of blind faith. We need to know what we're doing. Então, isso é essencial. Nós precisamos saber o que está o que estamos fazendo, né? Não é aqui não não estamos trabalhando com a noção de fé cega. Nós temos que saber exatamente o que nós estamos fazendo. Então é necessário fazer essa abordagem yeah, de explicar it's... o que, é que a gente está fazendo. The example is, you know, if you're a, if you're a baker and you want to make bread, then you have to know the exact amount of yeast and water, the right amount of flour. You need to know exactly what you're doing in order to get a certain result. So the best baker would also know how the wheat has been cultivated. E aqui a abordagem é direta. É como se você, a metáfora é você é um padeiro. Se você é um padeiro, você tem que se relacionar diretamente com o fermento, com a farinha e com a água. E você sempre tem que saber exatamente o que, é que você está fazendo. Qual é a quantidade correta de farinha, qual é a quantidade correta de fermento, quanto tempo um vai ficar com o outro, a forma de misturar. Tudo isso tem que ser bastante preciso, senão você não tem o resultado de ser um padeiro, que é o pão. Okay, so now if we come back to our mind, uh, we have to know our mind. This is the basis. We have to know our mind. We have to know our neurosis. And we have to know the uh, positive possibilities. We have to know the obstacles that we might face. All this is very much part of the path. Então, voltando é, o nosso material de trabalho aqui, a gente tem que saber, a gente tem que conhecer, investigar a nossa mente, as nossas neuroses, as possibilidades positivas e também os obstáculos. Yeah, you have to know uh, the realities or the truths, and you have to also know the fantasies. You have to know what is fantasy and what is not fantasy. Então, você tem que conhecer a realidade e as fantasias, de forma que você possa perceber o que é a realidade e o que são apenas fantasias. Yeah, so, you know, we're looking at uh, the truths, the basic truths, and we're looking at the fantasies. We're looking at our hopes, our expectations. We're looking at ideas in general. And we have to know how certain 
situations produce either painful experiences for you or pleasurable experiences for you. So the teachings of the Buddha are very realistic, very pragmatic. Então, os ensinamentos do Buda são realmente muito pragmáticos e muito realistas. Você tem que se relacionar é, com as verdades básicas, o que, que, quais são suas fantasias, quais são suas esperanças e as expectativas baseadas nessas esperanças, quais são as ideias, é, as, quais são as situações que vão levar você para um, uma situação de... É, levar você para um, uma situação prazerosa, e quais são as situações que vão que vão levar você a sentir dor? É, realmente os ensinamentos do Buda aqui são bastante pragmáticos e dizem respeito a como você lida com a realidade diretamente. I I always say that the Theravada teachings are really the kitchen sink approach to Buddhism. Então, eu costumo dizer que a abordagem da Theravada é, é a abordagem do ralo da pia, do ralo do, da cozinha. É o, o, a abordagem do ralo da cozinha no Budismo. Como você se relaciona com, com a sua pia entupida. Yeah, it's you know it's a very down to earth. You're touching the earth. You're on the ground. You're not you're not getting lost in all the elaboration of of Vajrayana uh, or the visualizations of Mahayana. You're really working with what is happening. É uma abordagem pé no chão. Você realmente está com seu pezinho ali ficado na areia e sentindo o que é que está acontecendo. Né? mesmo você tá é, a ideia é se relacionar com o que está acontecendo na sua vida sem se perder em elaborações e visualizações ou práticas mais é, elaboradas do caminho Mahayana ou Vajrayana o que seja a ideia é pôr o pezinho no chão e lidar diretamente com a realidade So if we look at the uh, the understanding of the Theravada tradition, then life is painful. And occasionally there's a little bit of pleasure here and there. But generally life is considered to be painful. We are born, we get old, and we experience sickness, and then we die. That's the basis of Theravada. A base do Theravada, do caminho Theravada, é a percepção de que a vida é sofrimento, é permeada por sofrimento, por, por situações dolorosas ocasionalmente há situações prazerosas, mas o que permeia a vida mesmo é sofrimento. Você nasce, você cresce, adoece e morre. This is, a, you know, very factual. This is what happens, isn't it? Yeah? Look at your own life. This is what happens. É um fato. Isso é um fato. Olhe para a sua vida. É isso que está acontecendo. Yeah, we're not just talking about, you know, intense pain. We're talking about, you know, psychologically and physically the discomfort, the insecurity, the dissatisfaction that we feel 
you know, when things are not going the way we want them to, it's suffering, yes? In different degrees, it's suffering. It's painful. Eu não estou falando aqui de, de dor intensa. Né? Eu estou falando aqui dessa insatisfatoriedade permanente que nos rodeia, que, que rodeia, que permeia a nossa experiência. Há sempre desconforto, há sempre uma sensação de insegurança, há sempre uma sensação de que algo está faltando e de que essa sensação de que eu não estou satisfeito. E, e isso é o fato com que a gente lida aqui. Hmm. So, if we if we're honest with ourselves, we're all waiting to die. Maybe not consciously, but unconsciously, that's all that we can be sure of is we're going to die. Talvez não seja. É de forma consciente, mas pelo menos de forma inconsciente, a gente está largado, a gente está jogado na vida esperando morrer. Simplesmente à mm -hmm. toa. We don't, yeah, that, that's a bad news for us, isn't it? That's what we consider to be bad news. So whether we are young or old, it doesn't make much difference. Everybody will eventually die. É, e essa não é uma, uma notícia muito boa, né? A gente está aqui meio que à toa esperando a morte. Não importa se você é novinho ou se você já está mais velho. É um fato de que você pode morrer a qualquer momento até. So now, now is the time to do something with our life. You know, always now is the time to do something. Don't wait because we don't know if there will be a later. So now is the time to do something. E agora é a hora de fazer alguma coisa da nossa vida com a nossa vida. Porque talvez não exista o outro momento que a gente está esperando. Hmm. So we're not, you know, we're not interested in this idea of eternity, of uh, immortality. Uh, we're not, you know, it's not about preventing ourselves from being sick but we are interested in doing something while we are alive while we're breathing while we can see the the beauty around us the flowers the blue sky the sunshine a ideia aqui não é, é vencer a morte no sentido de buscar uma eternidade a imortalidade tentar não adoecer, a ideia que não é fugir da realidade, é simplesmente se abrir para o que está acontecendo agora, ser capaz de se deliciar com as flores e seus perfumes, um pôr do sol, um, um nascer do sol, o um, um céu aberto e se deliciar com o que está acontecendo nesse, nesse momento. Yeah, we could say life is like a big soup. Uh, it has many things, you know, all mixed together. And uh, sometimes uh, what, what we do, uh, it works for us and sometimes it doesn't work for us. And this mixture of everything together is called samsara. Mm. Novidade para mim ainda. É, essa, a, a vida é essa mistura toda. A gente tem um monte de coisa junto. Coisas boas e coisas ruins. E essa mistura dessas coisas boas e ruins é o que a gente chama de sansara. 
I get. Mm. Yeah, the uh, the word for samsara in Tibetan is kowa, kowa, mm. and uh, kowa means to keep going round, spinning, spinning around, going round and round. A, tal, a palavra pra, a palavra tibetana para samsara é koa. And koa means é, e koa significa andar em círculo. Ficar dando voltas indefinidamente. Mm. Yes, you're not really going anywhere. You're just going round, spinning around. Because you keep generating conditions that create more conditions that never let you escape from this confusion. Então, você permanentemente está andando em círculos. Você nunca vai para um outro lugar, nunca progride, porque você está sempre e sempre criando as condições que fazem a realidade se repetir. E você não sai daquele mesmo lugar. Yeah, samsara is not, it, it doesn't always manifest as um, bad or negative situations. It can manifest as anything. Sometimes it manifests as pleasure, other times it manifests as pain. Yeah, it, it doesn't necessarily mean that you only have bad experiences. O samsara não não significa necessariamente que você só só se defronta com situações ruins. É, dependendo das causas e condições, você está se relacionando com coisas ruins, mas em seguida vem algo que você considera bom e algo que você considera melhor ainda e é essa mistura de coisas boas e ruins que é, aparentemente de forma aleatória acontecem na sua vida. You know, there's um, the the internet, the connection is not so good. Um, The problem with samsara is we don't know where we're going. There's no clear direction. Uh, we, we could be going east, south, west, north. We really don't know where we're going. So uh, it's, it's like being on a, um, a hallucinatory drug. Lucen? Like LSD or mescaline or, uh, you know, you're, you're to hallucinatory. Oh. Uh, yeah. You know, like LSD, when you take LSD, well, maybe yeah. people have taken LSD, but you have all these kind of visions that you believe in, yeah? And you're right in the middle of it. You don't know what's real, what's not real. You don't know where you are. You don't know where you're going. You just have no idea. Bom, eu estava pensando na primeira parte que ela falou. Eu não acho que eu não lembro, mas ela fez na segunda parte uma metáfora sobre como a gente vê a vida agora no, no Sansara, né? É, a gente vive a vida agora como se a gente tivesse tomado um alucinógeno, um LSD, uma mescalina, e a gente sequer sabe que tomou o LSD ou a mescalina. A gente vive alucinado e sem perceber que isso que a gente vê não é a realidade. Eu, peguei, eu Faltou alguma coisa? Alguém que pegou e pode completar? Yeah, so... Mm. So it's like we're on a very strong drug and we don't know that we're on this drug. Uh, we really, we, we don't know 
uh, whether we like it or not. It's, it's just that we're in it, we're, we're, we're on it. <laughs> we don't even know that we're on it. Yeah? Uh, this drug is, uh, is ignorance. A gente está viajando nessa droga e a gente sequer sabe que a gente está viajando nessa. A gente nem sequer sabe que a gente tomou esse, aluc... esse alucinógeno poderoso. E esse alucinógeno poderoso, a gente pode chamá-lo de ignorância. Yes, we are in samsara, whether we like it or not. That is the way we see life now. The samsaric way we see. It's about the way we see. It's not a place. It's about the confusion that is distorting our perception. We are in it. Whether we like it or not, we are still in it. We are still on this drug. É, que a, que a gente goste ou não, a gente está imerso nessa confusão que distorce a nossa percepção. Sansara aqui é, tem a ver com a forma com que a gente vê. Né? a gente vê de uma forma sansárica, né? Sansárica não é um algo uh, que não está vinculado a gente, é a nossa visão em si. Yes. So This is the way we see now. This is samsara. Isso é o samsara. É, samsara, quer você goste ou não, é a forma com que você vê agora. Hmm. Now, the Dharma, when we talk about the Dharma, it shows us the possibility of getting out of samsara. Quando a gente fala a respeito de Dharma, de fenomenologia, a gente está falando intrinsecamente sobre a possibilidade de sair do samsara. Hmm. So we are introduced used to the possibility of enlightenment it is possible to get out of samsara a gente é introduzido a possibilidade da iluminação a, imposs- a possibilidade de acordar e e além e sair do samsara hmm. You can do it. Everyone can do it. E você pode fazer. Qualquer um pode fazer. Qualquer um pode sair desse modo de ver confuso. Hmm. So, with the Dharma, you can learn about it and you can do it yourself. Através do Dharma, você pode aprender sobre e você pode fazer, você pode percorrer por, por você mesmo. Tomar a responsabilidade. Então, so, enlightenment é como like witnessing. Enlightenment is like witnessing the sunrise for the first time in the morning. A metáfora que o ena, o, a iluminação, o despertar, é como pela primeira vez na vida ver o sol nascendo de manhã. Hmm. 
Seeing the flowers grow. Seeing the fish swimming. Seeing the birds flying. Ver as flores e sentir os seus perfumes. Ver os peixes nadando. Ver os pássaros voando e... Pela primeira vez, você está percebendo isso. Yeah, so it, yeah, so it, so you know whether you're having a shower or whether you're brushing your teeth, it's like you can study life whilst you are alive. Não importa se você. Can you repeat, Anula, please? Não importa se você está tomando banho, não importa se você está... Yes, you know, whether it's, you know, watching the bird, you watching, you know, whether you're brushing your teeth, you're having a shower, you're walking in the forest, uh, it doesn't matter, you can study life while you are alive. Não importa o que você está fazendo, você sempre vai estar tá vivo. Então, se, não importa se você está escovando os dentes, se você está tomando banho, se está andando pela floresta, não importa o que você está fazendo, você pode percorrer o caminho porque você está vivendo. E o som está bem ruim, agora a conexão acho que foi perdida. You can study how you can achieve the potential of life itself. Você está estudando em como você pode realizar, alcançar o potencial real da vida. Hmm. However, the desire to be enlightened can be a problem. Não importa o que você design, né? Design. Yes, it's yeah, the desire to be enlightened oh. can cause us a problem, can create a problem. Yeah. E esse desejo de, de ser, de acordar, de se iluminar, de fato, pode se tornar um problema. Hmm. It's when enlightenment becomes natural that you will attain enlightenment. Hmm. E quando essa, esse despertar, esse processo de when, despertar... When that... When that way of Mario, when that way, of, sorry Mario, when that way of seeing becomes natural, not through your desire, but when that way of seeing becomes natural, then you become enlightened, not just by the desire to be enlightened. Então, quando você ultrapassa, uh, vê, você tenta ver, como, de uma, quando você naturalmente vê de uma forma desperta, é, você começa a, a, a se tornar iluminado. Não, não através do desejo de ver de uma forma desperta. O desejo de ver de uma forma desperta pode bloquear o caminho da liberação natural, de você naturalmente perceber de uma forma desperta. É isso que eu peguei. É tão simples que é difícil. So we could say Dharma is like the atmosphere. You cannot escape it. Então você pode dizer que o Dharma é como a atmosfera. Você não tem escapatória. So, 
when we begin to study the Dharma, uh, then delusion is not regarded as catastrophic. Catar, you know that word? Yeah. Catastrophic. Yeah. A catastrophe. Catastrophic. Yeah. Or it's like catastrophic. It's it. Claustrophobic. Yeah, the, our delusion, uh, our, our bewilderment, our confusion is not considered uh, to be terrible. It's not regarded as something terrible, though we're stuck with it at the moment. Então, você é, inicia o processo de não perceber a sua, a, a sua confusão, a sua bewilderment, a sua agressividade, a sua rebeldia é, é, mental, a sua, o seu caos mental, como uma catástrofe, um, algo que você tem que temer e fugir dali, aquilo é o fim da picada. Você tenta é, se relacionar com com toda a sua confusão e sua seu caos de um de, de forma em que você é, se torne amigo disso você se aproxima disso sem sem ter medos ou pré-julgamentos yeah the Buddha said that all all uh, human beings experience confusion or bewilderment Bewilderment. É, e Buda disse que todos os seres, não precisa a gente temer se relacionar com essas nossas tendências de confusão e de bewilderment, é, de agressividade, de caos, de é, aleatoriedade mental, é, que todos, porque todos os seres experimentam essa esse tipo de atividade. Yeah, so we need to hear this uh, this seemingly bad news. We need to hear this first. We need to hear. Can you ask somebody to turn off their microphone? Well, we need to hear the bad news. That yeah, we need to hear the bad news first, that we are confused. Primeiro de tudo, a gente tem que... So don't, don't be uh, shocked, because you can do something about it. Primeiro de tudo, a gente não tem que ficar chocado com essas, no, essa notícia ruim. Ah, a, todos são confusos. A gente tem o que fazer a partir disso. Because you can do something about it. You don't need to leave it like this. Não é necessário viver assim. Você pode fazer alguma coisa. You can remove this confusion. Você pode remover essa confusão. Nobody is going to do it for you. That you have to understand. You have to do it yourself. Ninguém pode fazer nada por você. Você tem que fazer alguma coisa por isso. Você tem que entender e fazer alguma coisa por você mesmo. Não, não há ninguém que vá fazer alguma coisa por você. Você que tem que percorrer o caminho. So it's you have to begin by yourself. Então você tem que começar por si mesmo. Você tem que uh, com, você tem que tomar a iniciativa. Okay. 
tradução para Be Real, né? Porque eu achei que really, you know, e, e é individual, é nesse momento é meio que cada um seria. So, Yes. Uh, maybe we will be shocked when we understand that we have been imprisoned or we've been trapped by this confusion. Then we might do something about it. You know, once we understand that we are trapped and imprisoned in this confusion then we'll want to get out of it but if we don't understand how we are trapped and in prison we won't want to do anything primeiro de tudo a gente tem que reconhecer a gente tem que estar tá consciente de que a gente está preso que a gente está é, imerso nesse mundo de confusão e a partir daí, se a gente tem a consciência disso, a gente tem a possibilidade de fazer alguma coisa a respeito. Sim, yeah, so, you know, in in some ways we've been very naive. Uh... And because we are naive, then we enjoy our samsaric life too much. De uma certa maneira, nós somos muito inocentes. A gente não tem a, a verdadeira consciência ou não quer olhar muito para o fato de que a gente está sofrendo e muito. A gente até se vê gostando de estar tá imerso no samsara. Yes, it, it probably would have been better if we were shocked a long time ago, if we actually knew that we were imprisoned and trapped in our confusion a long time ago. It might have motivated us to do something before now. Se eu entendi, ela disse que a gente já teve chocado com com esse fato no passado e isso deve ter motivado a gente a ter tentado fazer alguma coisa a respeito. Ela falou que teria sido melhor se estivéssemos sido chocados. Teria sido melhor. Obrigado, mãe. So, you know, um... Though I appear to be bringing you bad news, actually I'm also bringing you good news because there's something you can do about it. Então, primeiro, ela nos trouxe essa 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 notícia ruim de que a gente está imerso nessa nesse ciclo, a gente está preso. Mas agora, porque ela disse isso. Uh, a, a gente tem a possibilidade de receber uma boa nova. E a boa nova é que há algo a ser feito para a gente ir além disso. Sim, mas, você sabe, primeiro nós temos que experimentar a realidade de ser confundido, acknowledgar nossa confusão e acknowledging que estamos imprisoned ou trapped nessa confusão. That's where we begin. Então, o começo de tudo, no começo de tudo, primeiro a gente tem que ter ciência, a gente tem que estar consciente de que a gente está confuso, de que a gente está preso nisso tudo, que a gente está afundado nessa lama toda. Se a gente não tiver essa percepção, não há muito o que fazer. So, um, I think with any kind of spiritual practice, 
uh, we need to have a basic understanding of where we are starting from. You know, what is the starting point and where we're going and what we're working with if we want to if we have a want a practical spiritual path we need to ask ourselves these three questions Entonces, para gente que tem uma, uma abordagem prática a respeito do que This is está... not something that we usually ask ourselves. É, uma abordagem prática de, do, do que a gente está fazendo aqui a gente tem que perceber onde a gente está para onde a gente quer ir e, e o que é que a gente vai fazer para percorrer esse caminho. Quando uh, eu não encontrei um sinônimo para a palavra bewilderment, uh, a gente, a, a Thelma sugeriu aqui uh, uma possibilidade de tradução como perplexidade, mas um, uma possibilidade também é, é, é aturdido. Você está... Você tá abalado pela percepção de sua própria confusão. Você fica assustado com a sensação de que não tem muito o que fazer. Então, a Anne lá falou agora que a gente não costuma se fazer essas perguntas. Como eu realmente estou agora? Eu tô, como eu estou agora? Eu estou imerso em uma confusão e sofrimento. E é, será que há alguma coisa para eu fazer para eu ir além disso? É, então Há um estado de ir além dessa, dessa própria confusão, dessa, desse andar em círculo. Há um caminho a, 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 ser, percebido, a ser perseguido é, a partir desse estado de onde a gente está agora. A gente não costuma se fazer muito essa pergunta. Como, onde eu estou agora e como eu vou é, e para onde eu vou? Eu sou do... You know, this is really essential that we all ask ourselves these questions. Where are we starting from? Where are you going? And what are you going to work with? Então, as três perguntas é, é essencial que a gente está fazendo. Onde nós estamos? É, Para onde nós vamos e o que que nós vamos uh, e, e o que que nós vamos fazer para uh, ir até esse estado de além pode repetir as perguntas ali lá para can you repeat the, the questions in order to to I translate literally yeah yes Yes, where are we starting from? When it comes to a path, where are we starting from? De onde nós estamos where começando? are we going? Para onde nós vamos? De onde nós estamos começando? Para onde nós vamos? And what are we working with? When we, to, when we talk about a path, what are we working with? E com o que eu estou trabalhando? Quando eu falo a respeito de caminho, com o que eu estou trabalhando para percorrer esse caminho? Qual é o meu material de trabalho? Yes, in order to get from A to B, what is it that we have to work with? É. Para que a gente vá do ponto A para o B, o que que a gente vai, com o que que a gente vai trabalhar? So it's uh, it's necessary to start with what we are, you know, what we are now and why we are searching. And this is our basic ground. If you do not know this basic ground, then there's no point. 
because your ideas are just a fantasy. What we are now and, and why we are searching? Why, um, why are we searching? You know, why, why do we need a spiritual path? What are we looking for? É, então, para a gente começar, a gente tem que se perguntar o que nós somos agora e o que que a gente está procurando dentro de um caminho espiritual. O som falhou completamente para mim e eu não ouvi a segunda frase. Então, se o Mano e o Mãe tiverem ouvido, eu estou só baseando na minha intuição. Aqui. Mesmo quando ela repetiu, falhou para mim de novo. Não sei se falhou para vocês. Então... É, as perguntas que fazem a gente poder começar é o que nós somos agora e por que que a gente acha que precisa de um caminho espiritual é isso aí mesmo hmm. yeah, what are you searching for why are not what but why are you searching why that's a Important question. Why are you searching? Então a pergunta é por que você está procurando? O que não seria nem o que que você está procurando? A palavra chave aqui é why. Então é por quê? O que que lhe motiva a estar é, tentando percorrer um caminho espiritual? You need some basic ground. If you don't know the basic ground, then there's no point. Without a basic ground, there's no there's no point to your path, because your, your ideas are just fantasy. There's no there's no clear direction. What are you doing and why are you doing it? Então você precisa desse fundamento para pisar. Você precisa desse chão para pisar. Porque se você é, não sabe é, o porquê que você está procurando o um caminho espiritual, qual é a sua motivação, não há como percorrer o caminho. You know, so uh, you may hear about many kind of uh, advanced ideas and experiences, uh, but your understanding will be based purely on your expectations and desires. If you don't have a good basis, if you don't have... Uh, Yeah, if you don't know the basic ground of the path, then your ideas will be based on your expectations and your desires. And this is not a good way to start. Então, esse, esse, é, o fundamento básico é um, é, é, é um bom perceber essas fundações básicas que ela está introduzindo aqui é necessário para percorrer o caminho, porque senão, quando você vai estar tá lidando apenas com as suas expectativas e desejos, você vai procurar uma abordagem mais avançada, aparentemente mais rápida, mas tudo com que você está lidando são expectativas e desejos, sem, sem refletir e, e, e partir desse fundamento básico, você não vai estar se relacionando com outra coisa além disso. Expectativas e desejos. Yeah, because, you know, when we hear about a path, then we hear about, you know, all these wonderful experiences that people have. Uh, very kind of sophisticated ideas so then our understanding is based 
on our expectations and desires. It's not based in a practical in a practical way of what's happening now. It's based on all these expectations of what we've heard about, all these advanced states of realization, you know, whatever it is. And that's not practical. It's not practical to start on the basis of expectations and desires. Que se a gente está querendo se relacionar com todas as descrições de experiências maravilhosas e, e bem-aventurança, é, êxtase, e, e, e tentando em, encontrar métodos sofisticados para é, falsear e atingir de uma forma ou de outra essas expectativas que são criadas é, pelos nossos desejos, a gente vai estar, na verdade, sabotando o nosso caminho. A gente não tem como progredir no, no, no caminho e percorrer baseando o nosso caminho em expectativas e desejos, sem fundação, sem uma abordagem direta, uma percepção direta e prática do que, que a gente tem que fazer. Hum. So it's a, a very weak, weak aspect of our human nature. Um, we always want to hear something colorful and extraordinary. Um, but if we make a, an emphasis on this extraordinarily enlightening and delightful experience it just feeds our expectations and our preconceptions so shall i say that again mario it's like you know our human nature we always want to hear wonderful stories we want to hear about the rainbow body and all these uh, levitation and all these wonderful stories but it doesn't help us to deal with the path in a practical way because we based our path on our expectations and our preconceptions. So our mind is preoccupied with what will be rather than what is. I get é, a gente não tem como progredir you muito. Understand? Yes. A gente não tem como progredir muito criando fantasias e, e impregnando nossas expectativas de é, realidades coloridas e cheias de, de é, acontecimentos extraordinários como o corpo de acuíris e, e é, êxtase e, e, e deleite sem é, sem criar sem perceber sem, sem perceber que que isso são apenas expectativas e preconceitos sobre o que é um caminho espiritual e, e, e que todas essas expectativas e preconceitos baseados na, na, na ideia que nós temos do que, do que seria atingir ou percorrer um caminho espiritual, na verdade vai estar gerando obstáculos. Você sequer começa a percorrer o caminho porque você está simplesmente obcecado pelas ideias que você construiu a respeito do que deveria ser um caminho e não lida diretamente com o que realmente pode ser o caminho que são os seus próprios processos mentais, sua confusão, seu sofrimento, seu apego e sua ignorância. Yeah, because your mind becomes totally occupied with what will be in the future rather than what is happening right now. You know, so it, it, uh, it this this approach is very destructive. No, I, 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 uh, this kind of approach can be very destructive. 
Esse tipo de abordagem pode ser muito destrutiva, porque você sempre está se preocupando com o que pode acontecer no futuro. Você deixa de lado o que está acontecendo agora, que na verdade é o seu material de trabalho. E isso pode ser realmente muito destrutivo. Yeah, because it doesn't allow you to be in the present. You're always thinking about the future, when you're enlightened, when you're this, when you're that. Porque você está sempre se relacionando com o futuro. Não te permite sequer ficar no presente, porque você vai sempre estar tá se relacionando com, com a ideia de quando eu for iluminado, quando isso, quando aquilo, e tudo baseado em suas expectativas. Em que você acredita ser isso? Yeah, so it's it's not fair to people in general because you perpetuate their weaknesses, their expectations, and their dreams. You're You're feeding, you're feeding people's weaknesses. You're feeding their expectations and you're feeding their dreams. So it's better to begin with a, a, re, a realistic starting point of where you are now. Então, esse tipo de abordagem simplesmente vai alimentar a, a, a nossa fraqueza, as nossas expectativas, alimentar um monte, um monte de sonho, um monte de ilusão a respeito de como deveria ser, o que, que é. E, e a abordagem que, a, que está sendo proposta aqui é a abordagem de, direta de lidar com a realidade, uma abordagem realística e que começa perguntando onde nós estamos agora. Mm, that's so important to be honest. É muito importante honestidade, ser honesto com você mesmo. So, before we talk about liberation, we need to discuss the basis of our path, which is confusion. Então, antes de é, falarmos sobre liberação, a gente tem que discorrer a respeito da base do nosso caminho, que é literalmente a confusão. Yeah, so it's in important to begin by understanding um what we call in in buddhism the development of ego é, é, é muito importante a gente entender o que a gente chama no, no budismo de desenvolvimento do ego so we don't we don't need to be ashamed of what we are a gente não precisa ficar com vergonha do que a gente é. Hmm. We just to, uh, need to acknowledge the way we see things at the moment, you know, because at the moment we're not particularly enlightened, we're not particularly peaceful. We may think that we're intelligent, but Is it good enough? Everything that we think we are, can we work with it? A gente não tem outra alternativa a não ser perceber o que a gente realmente é. Uh, talvez a gente até pense que é bastante esperto, mas está todo mundo realmente vendo o que, que a gente é mesmo. Se eu peguei correto aí, porque eu estava distraído.
Yeah, we don't need to be ashamed of our ego. We need to understand what it is, how it works. Are you there, Mario? Mario? Okay. So please continue. Uh, uh, mm. So, you know, what we're talking about here is we're trying to see where we are now. And in order to do that, then we have to uh, acknowledge our weaknesses, our expectations, and our dreams, and begin with the reali realistic starting point of what we are right now at this moment, what we think we are. Bom, a primeira coisa que a gente tem que fazer aqui é sabermos onde nós estamos, quais são as nossas fraquezas, quais são as nossas expectativas, saber para onde vamos e onde estamos agora, nesse momento, na nossa prática. Se alguém quiser corrigir ou complementar, por favor, seja bem-vindo, porque é a minha primeira vez que eu traduzo. So, the Então, o caminho budista. Yeah. You don't have to be ashamed. Não tem que ter vergonha. But we need to discuss the basis of the path. Temos que discutir as bases do caminho, os fundamentos. We need to be able to discuss. And the basis of our path is confusion is our confusion so Desculpa, houve uma uh, diferença this aqui, confusion is this confusion is the development hello so who's translating André, are you translating? Mario can... Or Mario? Mario, Mario can translate. I'm very... Uh, I don't have enough experience. Who, who's translating? We are perpetuating our weaknesses and our expectations and our dreams. Oh, you love and this is not helpful. Vai fazer agora um, uma revisão aí e ela começa dizendo, essa é a parte boa, né? É, é, ela começa dizendo que nesse momento a gente está perpetuando a nossa fraqueza e a nossa confusão, os nossos sonhos, a gente está alimentando isso. Uh, expectations. As nossas no. expectativas. Listen carefully. Our okay. weaknesses, our expectations, and our dreams. A gente está mm -hmm. é, alimentando. This is what we're doing, and this is nossas... what we continue to do. A gente está perpetuando é, a nossa fraqueza, as nossas expectativas e os nossos sonhos. É isso que a gente está fazendo agora. It's not a good basis for our path. Isso não é um bom fundamento para o nosso This caminho. actually can work against us. It can sabotage. Isso apenas sabotar, sabota o nosso caminho. We don't need to be ashamed of what we are. A gente não precisa ter vergonha sobre o que a gente é. Even though our back 
Yes, even though our background may not be particularly enlightened or peaceful or intelligent. Mesmo que o nosso passado não seja lá muito inteligente, muito pacífico, muito desperto, a gente não precisa ter vergonha disso. In... Hmm. Yes, it is good enough. É, é bom o suficiente. It doesn't matter about our background. It is good. Yeah, it's good enough. We can work with it. E, e não importa o, o como foi esse 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 nosso We passado. Can work with it. A gente pode trabalhar com isso. A gente pode utilizar isso. A gente pode trabalhar com isso. Não importa o que foi. Because now we're starting with a field. We're starting with uh, a psychological field. And this field, it needs plowing. You know what plowing is with the tractor? Our psychological field needs plowing, cultivating, and then we can plant the seeds. So, We're not trying to get rid of the ego, but we are acknowledging it to então, see it as it is. Esse nosso background, esse nosso passado, esse nosso é, o que a gente é, né? É o nosso campo. É como se fosse o nosso campo. E a gente vai precisar arar esse campo, trabalhar a terra de forma que o que a gente possa é, plantar e, e desenvolver é, um, um colheita, né? A gente vai precisar trabalhar com isso que a gente é mesmo, os nossos fundamentos, os nossos passados, para a gente poder é, ir lá e desenvolver determinadas características. Yeah, at the moment we can't plant the seeds because we haven't cultivated the field. No momento a gente não pode é, plantar as sementes porque a gente ainda não trabalhou o campo, o terreno. A gente não arou a terra. Hmm. So, um... Our, our path is really understanding the development of ego. O caminho é em si. We're not, we're not trying to get rid of... We're not trying to get rid of the ego, but at this stage, we are acknowledging it so that we can see it as it is. O caminho é em si entender o desenvolvimento do ego. A gente não está interessado aqui em fugir disso que nós somos. A gente está interessado em entender como isso funciona. Yeah, this is important to understand. It's not like you're saying Oh, this the idea of self is bad. I don't want to look at it. No, you accept. Okay, this is where we are now. We have this uh, ego-centered vision. Now, how does it work? We want to understand it. We don't want to just push it away without trying to understand it. A ideia que ela trabalha aqui é a ideia de aceitação. A gente não tem é, motivos para negar quem a gente é agora. A gente precisa ter a coragem de se propor a entender o que, o que a gente é e como a gente está perpetuando os nossos hábitos. Yeah, anybody have some questions?
questions here. Alguém tem alguma pergunta? Uh -huh. May I ask? May I ask? May I ask a, a question? Yeah, yeah sure. Um, foi falado sobre a questão dos fundamentos e yes. é, integrar. Yes, go ahead, pensa, please. De integrar esses fundamentos na, na nossa prática, compreendê-los bem para conseguir ter uma prática sustentável, permanente. É, essa é uma questão que vem me inquietado há um tempo, e agora eu vou perguntar. Eu não me vejo particularmente como budista, eu tomo o meu caminho como taoísmo. Porém, é, em determinado momento eu conheci a senhora Lama na, numa, num retiro que teve aqui, e aí foi uma atração natural de eu sentir uma conexão com a, com a, pessoa, com a senhora, com, a, com os ensinamentos. E a partir daí comecei a ver seus, ler seus livros e participar dos, dos, dos ensinamentos, praticá-los. Eu tenho praticado com, continuamente. Então, eu fui, fui seguindo esse caminho. E aí, a minha pergunta seria assim, eu preciso, de fato, abraçar o caminho budista para poder permanecer nesse né, na, na condução dessa dessa prática, desse treinamento que nós estamos fazendo? Porque até agora, para mim, tem sido uma coisa espontânea. Eu não pensei em me identificar ou seguir caminho tal. Eu segui uma pessoa e tal ensinamento, e tenho integrado a minha vida. E tenho tido bons resultados e quero é, mantê-los. Então, é de fato, eu posso continuar nesse caminho? Ou é necessário que a uma determinada altura eu, de fato, tenha que abraçar o caminho budista propriamente dito, no sentido de assumir aquela identidade e tudo, entrar numa sangue específica e tudo mais. Andrézinho, meu filho, você que tem um inglês tão bom. <laughs> é, Lama, um, I, I think I have said to you, I'm a Taoist. Yeah. And, and I don't see myself as a Buddhist. I like okay. Buddhism, but I don't, let don't me, see myself let me on to Answer. No, I know. Let me, let me answer this. Call yourself. Número um, não é a respeito de. Lot of disturbance at the back. What is happening here? Eu acho que é o é o como você se chama, não é como você se. Okay, thank you. Right. Yes, it's not about what you call yourself. That doesn't mean anything. You know, if you call yourself a Buddhist, but you don't have a Buddhist view, then you're not on the Buddhist path. And if you call yourself a Catholic, but you have a Buddhist view, you're actually on the Buddhist path, though you call yourself a Catholic, but you need to understand what is the Buddhist path. That is the important thing. In order to be able to follow a path, you need to understand what you're doing and why you're doing it. So whether you call yourself a Taoist or whether you call yourself a Buddhist, it doesn't matter what you call yourself. It's about the way you see life. But in order to be on the Buddhist path, there are certain elements that we need to introduce into our perception of life. So even though you call yourself a Buddhist, the majority of people who call themselves Buddhists are not on the Buddhist path, okay? Sorry, but it's true. Então, não, realmente não tem a ver com com o que você chama a si mesmo. É, o mais importante é você entender a visão budista. Se você chamar você mesmo um católico e você tem a visão budista, então talvez você entende, compreende a visão budista, talvez você até esteja percorrendo o caminho. E o que é importante é o que e por que você é, é, faz determinadas práticas, né? Então, 
tem que, você, para ter uma visão budista, você tem que integrar certos, certos elementos à sua percepção. Então, me desculpe dizer, dizer aqui publicamente, mas a maioria das pessoas que chama a si mesmo de budista sequer é, adentraram, sequer começaram a percorrer o caminho, porque não tem a ver com o que você chama a si mesmo, e sim a como você percebe. E essa percepção deve ser introduzida de certos elementos para que você é, possa chamar a si mesmo de budista realmente. Né? Hmm. Yeah, it's really not about what you call yourself, but it is about what you depend on in order to find uh, genuine happiness and liberation. What are you actually going to depend on and what you cannot depend on? You have to be very clear about uh, your own psychological tendencies. Otherwise, you know, the whole of the Buddhist path is within the dimension of mind. We're not talking about anything outside of mind or our mental processes. Nothing at all. So if you want to understand your mental processes or mind, then that is, that is your path. É, então, realmente não tem a ver com a forma com que você se identifica, com a forma com que você se rotula. É, tem a ver com o que você se propõe a depender para percorrer o caminho da liberação. É, tem a ver com como você passa a se relacionar com as suas tendências psicológicas tá tudo é, real... Continue. I'm in the computer, so it's easy to type and translate. Mm -hmm. Eu posso continuar porque eu tô aqui no computador e fica mais fácil. Mm -hmm. é, é ok. Yeah. So, what I'm saying is, it's not about what you call yourself. I, I think the majority of Buddhists, so-called Buddhists, are not on the Buddhist path at all. They just call themselves Buddhists because their families, their father was a Buddhist, their mother was a Buddhist, uh, they were born into a Buddhist family, but they have very little understanding of uh, the Dharma, the teachings and the path itself. So it's not about what you call yourself, but it is uh, about the way you see life. Well, I so if you include certain elements in your perception, then you are on the Buddhist path. If you do not include these elements into your perception of daily life, then you are not on the Buddhist path. Yeah? Very much about perception. How you see. Not what you call yourself, but how you see. A ênfase é em como a gente... Não é, é em como a gente se identifica. E sim, a ênfase é em como a gente percebe o mundo. Eu passei alguns minutos sem ouvir nada. Não sei se vocês estavam... A minha conexão parou aqui e eu tive que reconectar em outra rede. Mas uh, o, o foco é como uh, a gente percebe. Se a gente está incluindo na nossa percepção alguns elementos que até já foram falados aqui nas conferências. Então... Se chamar de budista não significa dizer que você está percorrendo o caminho budista. Tem mais a ver com como você percebe se está incluído certos elementos.
Anila, I lost you about 30 seconds of for one minute of your words. Were you talking? I'm, I'm was yeah, talking I in think, my connections. I think, I think Andre. Yes, Andre heard. I think Andre, you have the um please repeat what I said. Não é, muito uma, é, não é muito uma questão de como você se chama, como você se denomina, mas se você entrega, integra aqueles elementos para a sua percepção, se você integra aqueles elementos da sua percepção, você está seguindo o caminho budista. Se você não integra aqueles elementos, mesmo que você se chame daquela forma, você não está seguindo, de fato, o caminho budista. Então, é tudo uma, uma questão de percepção. Yeah, you know, as I've said many times before, you have to see that all compounded phenomena are changing moment by moment. So this needs to be integrated into your perception. Everything that has a beginning will have a middle and an end. That is very much part of being on the Buddhist path. Number two, no phenomena has any uh, intrinsic substantiality. No phenomena has any meaning or value from its own side. No phenomena has any characteristics from its own side. You have to see that. You have to remind yourself constantly of that truth. And number three, nothing exists independent of your own mental processes. Everything depends on your mental processes to appear to exist a certain way. If you don't have those three elements in your perception, you're not on the Buddhist path. I don't care what you call yourself, but you're not really on the path. Então, uh, se você não integrar, integrar, integrar os três elementos que eu já venho citando aqui, o primeiro deles é a impermanência, tudo aquilo que tem um começo, tem um meio, tem um fim. Uh, o segundo seria uh, a insubstancialidade, né? Uh, É... O terceiro seria a interdependência, as coisas aparecem sendo relacionadas aos seus processos mentais para que possam aparecer é, de uma determinada maneira e, e não, as coisas... Não, 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 hey, não, Mario, não, não, Mario, Mario, não, seria you... que as coisas não têm uma realidade intrínseca. As coisas não têm uma substância do seu próprio lado, não têm um significado do seu próprio lado. E é, você... O primeiro seria a, a impermanência. A segunda, no value. No value. Não, não, não tem significado, não tem valor e não tem substância do, do seu próprio lado. E aí o terceiro seria a interdependência, que nada aparenta existir de uma forma independente dos seus processos mentais, né? Então todo fenômeno composto tem é, tem um início, um meio, um fim e é impermanente. É, nada tem uma, uma existência intrínseca, nada tem valor, significado e substância do seu próprio lado. A gente atribui e é, as coisas são interdependentes, né? Ou dependem dos seus processos mentais para aparentar existir. Desculpe. Hmm. Ok. So, if you integrate those three truths into the way you see, then you are on the Buddhist path, whether you call yourself a 
a Catholic or is, is Muslim or whatever, you are on the Buddhist path. If you don't have those three elements integrated into your perception, you call yourself a Buddhist, but you're not on the Buddhist path. Então, o que importa é se você está integrando esses três, integrando esses três elementos à maneira com que você vê. Não importa se você se chama de católico, taoísta ou budista, se você não tiver integrando esses três elementos de impermanência, de ausência de existência intrínseca e de interdependência à forma com que você vê, você não está na realidade percorrendo o caminho budista. Hmm. And this is the same. It's the same for Theravada, Mahayana, Vajrayana. These basic truths have to be integrated into the way we see. Então, é, é a mesma, não importa se por Mahayana, por Vajrayana, por Theravada, você tem que integrar as, essas verdades básicas, esses fundamentos a forma com que você vê. Because if you do not integrate these basic truths into your perception, then you are just reinforcing the illusion of solidity, of substance and of self-existence. You're going against, you're sabotaging the path completely. Solidity, self-existence, and... Substantiality. substantiality. You're, you're saying that things are, in your mind, you're saying that, listen, listen, Mario, Yeah. In your mind, you're saying, you know, it's not changing. It's going to go on forever. This is what you see when you look at something or you experience something. You don't see that it's changing. You don't see that your feelings are changing moment by moment. You don't see that your thoughts are changing moment by moment. You don't see that the phenomenal world is changing moment by moment. So what you see is totally untrue. And that is the basis of your relationship with the world, something that is not true. And then you give substance to everything. You give meaning, you give value, and you believe that it all intrinsically exists out there. Whatever you think at this moment, isn't it wonderful? Isn't it ugly? Isn't it interesting? You believe it really exists that way. So you're fooling yourself on the second um, substantiality. And then you believe it exists. Whatever you perceive, you believe it actually exists the way that you perceive it at that moment. Independent of your mental processes. You're fooling yourself big time on those three uh, Distorted filters. Então a gente está enganando a nós mesmos o tempo inteiro dizendo que as coisas é, sabotando o nosso caminho, indo contra o, o desenvolvimento do nosso caminho, é, percebendo as coisas como sendo é, permanentes, né? Permanendo, percebendo as coisas com uma certa substancialidade, como se as coisas tivessem existência intrínseca, independente de como a gente vê. E aí a tendência de ver com essa confusão é solidificar, né? a ver a, o self como a, é, tendo uma existência intrínseca, a dar substancialidade ao que não tem, a dificultar, é, deixar aí aquilo que você poderia deixar aí para ficar na realidade presente, porque você torna aquilo concreto e substancial e dá é, uma existência intrínseca, uma, um, atributos a uma realidade que não tem. E a gente acaba sabotando 
é, enganando a nós mesmos, a gente acaba percorrendo o caminho da autodecepção. You're denying the truth. A gente nega a verdade. You're denying. Yeah. So how can you how can you think about liberation when you're constantly imprisoning yourself, your mind, with this incorrect way of seeing? Como você pode sequer falar a respeito, tangenciar falar a respeito da, da liberação, se você está constantemente se enganando com essa forma confusa de perceber? Intellectually, you may think you know that everything is changing moment by moment but emotionally no emotionally you are holding on to whatever it is as if it is not changing and this is why you react to whatever is happening in your life because you see it as something unchanging intelectualmente você pode até acreditar que você uh, uh, percebe as coisas como que as coisas são impermanentes. Intelectualmente a gente até entende, ah, tá tudo mudando, mas emocionalmente de jeito nenhum. Então logo algo mude e abruptamente se transforme, a gente já reage emocionalmente e se sente bastante inseguro a respeito da da realidade. Hmm. When something happens to you that you don't like, you don't just relax and wait for it to change. You already you you fight it, you want to change it into something else. You don't like the discomfort, you don't like the the feeling of whatever it is. You want it to be some other way. You don't see that it's changing moment by moment. Imediatamente quando acontece algo que a gente não gosta, a gente, a nossa primeira tendência é tentar controlar. A gente quer que aquilo seja da forma com que a gente esperava que fosse. A gente não simplesmente relaxa e, e, e deixa a realidade se manifestar da forma com que ela é. A gente imediatamente tenta controlar e amarrar a realidade para ser do jeito que a gente quer que seja. Our habits of perception constantly freeze space into an objective world. Nossos hábitos de percepção estão constantemente congelando os objetos do mundo perceptivo. No, I didn't say that. I said our habits of perception freeze space into making it into an objective world. É, o que ela disse, na realidade, foi que os nossos hábitos de percepção estão é, constantemente, é, é constantemente congelar o espaço entre a gente e o mundo objetivo. O, ou congelar o espaço em um mundo objetivo. Because we don't see that it's changing. We don't see that whatever we perceive is changing moment by moment. We see it as solid, static phenomena, entities. We don't okay. see the movement. Porque a gente não vê 
o, o, o que está acontecendo como movimento, a gente não vê o que está acontecendo como mudança, a gente não percebe a, a, a dinâmica, do, 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 o fluxo dinâmico do mundo fenomênico. Yeah, we don't like impermanence. It makes us feel insecure. We want everything to be solid and fixed and definite. A gente não gosta de impermanente, impermanência. A gente não gosta uh, do fato de que as coisas estão permanentemente em transformação, porque isso faz a gente se sentir inseguros. A gente quer que as coisas sejam fixas para que a gente se sinta mais seguro. Mm. So then we deny, we deny impermanence and change, constantly in denial of the truth. Então a gente está constantemente negando a realidade que é a impermanência. A gente está constantemente negando que as coisas estão em permanente mudança. Yes. Yeah. So if we are in denial of what is true, how can we integrate that into our perception? Então, se a gente está permanentemente em negação do que é verdade, como é que a gente vai é, integrar isso na nossa percepção? Hmm. We're just perpetuating an illusion. A gente vai apenas perpetuar a nossa ilusão. Do you understand, Andre? Yes, Lama. Thank you very much. Very, very clear to me. Thank you. Yes. Yeah, so it's not about what you call yourself. Yeah. Yeah. You know, many people, many people in Asia who have been Buddhists all their life, they have no idea about Buddhism. No idea whatsoever. They don't even know that Buddhism is about the mind. They don't know that. They pray to the Buddha. They, they pray every day. They make offerings and flowers and incense. And please, Buddha, give me a good job. Please let my, my daughter have a son. Uh, please let me do this. Let me do that. But they don't understand it's about their own mind. Not at all. I would say mm, 95% of all Buddhists don't know what Buddhism is. Isn't that incredible? É, é incrível, porque muita gente na, na Ásia nasceu dentro de uma família budista e é, sequer sabe que é, o budismo se encontra na relação sobre a na dimensão da mente. E o que eles fazem é rezar, de eu oh, vou me dar um emprego melhor, e fazer oferendas, e uma coisa é, completamente ali é o que a gente está falando aqui. E eu talvez diria que 99% das pessoas que se chamam, chamam a si mesmo de budista têm ideia do que, que é percorrer ou, ou mesmo o que é o caminho budista. É incrível. Hard to believe. 
Yeah, but then you look at any religion, you look at Catholicism or Judaism, Islam, and most people don't understand their own religion. It's just blind faith. A maioria das pessoas uh, sequer entende as suas religiões. É sempre uh, sobre fé cega. Yeah, they don't really understand, you know, uh, the path. Um, they just call themselves, you know, they just call themselves, I'm a Muslim, I'm a, a Catholic, I'm this, I'm evangelical. But as a path itself, they don't really understand it as a path, their spiritual journey, they don't understand. They don't understand what the journey is about. É, as pessoas sequer podem se chamar de budistas, de taoístas, de uh, islam, islamistas ou evangélicos, mas na verdade nem não se questionam sobre o que que são realmente esses caminhos e o que dizem respeito a e estão mais interessados no que no processo de identificação. So, you know, this is why it's important to understand the path that you commit yourself to. Então, que é, por isso que é importante entender, entender bem o caminho com que você está pretendendo se comprometer. Because we're given a wonderful opportunity, but we have to see the opportunity. Porque a gente está se dando uma, uma bela, uma, uma grande oportunidade, mas a gente precisa ver essa oportunidade. Yeah, most of us don't even realize that we have this extraordinary opportunity. A maioria de nós não tem sequer a percepção você quer percebe que a gente tem essa oportunidade extraordinária. Anyone else have another question before we go today? Alguém mais? Ah, Ani. Uh, when you're dealing with a phenomena, for example, I I had a few days ago, uh, I, I ate something not really good and I had a problem in the stomach and I tried to look at it with a baby-like baby attitude and it, uh, I couldn't really look mm -hmm. because the phenomena was too strong. Uh, I, can, I can stare at other uh, more weaker things. Uh, some emotions and thoughts uh, is just looking the the most uh, powerful way to to deal with it. Is there a, a more more a faster or more powerful way to to uh, to, to apply dharma in, into phenomena? Or, uh, Deixa eu traduzir agora. É, Estava falando com a Anne, é, que um tempo atrás eu tive yeah, um problema. Há muitos. Posso traduzir? Que eu estava com um problema no estômago, então eu tentei olhar para aquilo com a, com a atitude do bebê e o fenômeno era muito forte. Mas para outros fenômenos mais fracos, assim, digamos, eu consigo ainda olhar, simplesmente observar. 
Aí eu perguntei para ela se só esse olhar ele é a forma mais poderosa de lidar com os fenômenos, ou se existe alguma forma ainda mais poderosa ou mais rápida. Yes, you know, when we say something is the fastest path, we have to be able to use it. So, at the moment, we are not uh, familiar with the baby-like attitude. So, it doesn't really work for us so well in intense situations. So, maybe the Tonglen practice might be more useful to you than the baby-like attitude. Working with relative bodhicitta might be more helpful at that moment than working uh, to actually see ultimate bodhicitta. So we have to see where we are and what we can use that will work for us. Um, tinha 17 participantes, mas aí eu desloguei aqui um, que era eu, para ficar 16, mas aí entrou outro e ficou 17, um número que eu não gosto. É, o que a Anilá falou é que não, não importa muito o... Assim, é, o fato de ser rápido, não, às, às vezes não é o mais importante, porque você precisa, o mais rápido às vezes não é a característica mais importante, porque você precisa estar hábil a praticar a, a, aquilo, né? Então, talvez, nesse momento, a gente não esteja tão bem familiarizado assim com o que a gente chama de atitude do bebê, é, o track show. E, e, principalmente, quando isso se diz, é quando a gente tem que praticar isso relacionado a situações muito intensas, sofrimento muito intenso. Então, talvez, num, num momento desse, seja mais coerente a gente tentar praticar é, tongling, que está mais relacionado a, 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 a realidade, é, a verdade relativa, né? Então, de dar essa, essa prática de dar e receber. E, e não ainda... É, e direto à realidade absoluta, que seria a forma de se relacionar na prática da atitude do bebê. Não sei se deu para entender, que eu dei uma paradinha aqui, mas foi exatamente isso que ela falou. The baby-like attitude helps to cut through your stories that you're telling yourself. Então, Let me say that again. The baby-like attitude helps to cut through, to cut through the stories that you're telling yourself. And when you can remove the stories, then you can see more precisely what is happening. So then you don't exaggerate what is happening. You can work with the pain or the discomfort more easily. And if you have a whole story which is motivated by fear or expectation or whatever else is happening. Então, é, o, a, a, a atitude do bebê, o traction, está relacionado com a possibilidade de você cortar, dropar todas as histórias que você está contando a você naquele momento. Você deixa aí, corta abruptamente todas as histórias que você está dizendo, é, dizendo para você a respeito daquela realidade dolorosa, que na realidade faz você exagerar aquilo que você está percebendo. É, sem essas histórias, você pode deixar aí todos os medos e expectativas ou o que mais esteja envolvido nessa, nessa construção. So it makes it easier to work with. Isso facilita se relacionar com isso. Because you can see Because você... you can see what is a story and what is the actuality. 
porque você pode ver diretamente o que é a história e o que é a realidade. Twenty percent is physical instinct. Eighty percent is the stories that we tell ourselves. Oh, am I going to get better? Is it going to get worse? Oh dear, what's going to happen to me? Yeah, so it exaggerates the pain. It exaggerates the discomfort. So then we can't just relax and just let the the feelings come and go. Então, uh, talvez 80% seja historinhas do que a gente está passando em termos de desconforto físico num, num adoecimento, por exemplo, 80% são aquelas historinhas. Ah, eu não vou melhorar. O que, que realmente está acontecendo comigo? Qual a causa disso? Será que isso é algo grave? E, e etc. Essas histórias apenas fazem você é, exagerar mais ainda os sintomas e Uh, se você consegue dropar, cortar através desse processo, você uh, já vai ter um bom alívio. Uhum. Romani, you understand? Remember how you felt when you were sick. Remember the stories you were telling yourself. You know, there was a lot of fear involved that maybe you wouldn't get better. Hmm? Yeah, And that a... intensifies the uh, feeling of... You understand, it makes it much easier to work with when we don't get involved in the story. Então, yes, yes. é muito mais fácil é, se relacionar quando a gente não com, com o que está acontecendo, quando a gente não está completamente envolvido nas histórias que a gente conta para a gente a respeito do que está acontecendo. Yes or no, Romani? Yes, honey, I understand. Uh, really, the, the expectations uh, make it work much worse. Yeah, because all, all your muscles tighten up. You know, when you're not relaxed, when you're stressed, when there's a lot of fear, that it's going to get worse. Then everything tightens up and it intensifies the pain and the discomfort. So then we can't see anything because all we can see is the story that we're telling ourselves. Uh, é muito mais fácil quando você pode uh deixar toda essa atenção, todas as histórias que você está contando para você e e além disso, porque isso permite relaxamento corporal também e é muito mais fácil de lidar com o desconforto sem todas essas expectativas e histórias que você está contando para você mesmo. It doesn't mean that we don't do anything if we're feeling sick. It's just that the way that we relate to the discomfort is different. Não significa dizer que você não vai fazer nada quando você estiver doente. Mas o que significa dizer que a maneira com que você vai se relacionar com essa dificuldade é diferente. Hmm. 
it helps me for example it helps my condition a great deal you know to not get involved in the stories if i got involved in my stories i'd never do anything yes i tell myself i can't do this i can't do that the pain's too bad it's this it's that it's but i don't listen to my stories and i just keep going as much as i can i keep going and then i find that i can do much more than i thought i can do if i don't listen to my stories aí ela falou da maneira como que ela tá do problema dela de dor e das costas né e porque se ela é, se permitir entrar em tudo que pode ser construído a respeito dessa dificuldade ela não faz mais nada ela simplesmente congela e não consegue mais But I don't believe my stories, and so I can keep going. Então, como eu não acredito, quando eu não acredito nessas histórias, eu posso continuar, posso tocar o barco. Hum. Yeah, most of my doctors don't understand how I can keep going. A, a maioria dos meus médicos não tem, não consegue compreender como eu posso continuar. Yeah, but that's because I don't believe in my stories. É, e o fato é de que a causa disso é porque eu não acredito nas minhas histórias. So then, if you if you don't limit your limit your perception by your stories, then there is infinite possibility. Então, se você não limita a sua percepção à sua história Vão existir infinitas possibilidades. Hmm. So this is what we're working with, you know, infinite possibility. As soon as we say to ourselves, it's like this, then that's all we see we narrow our perception it's like that é isso que gente, to do that. é isso que a gente está fazendo aqui tentar introduzir a possibilidade de que a gente pode ter infinitas possibilidades porque tão logo a gente diga é desse jeito a gente já restringiu o mundo a determinadas possibilidades Mm -hmm. Okay. So play with it, Romani. Play, play with it. Sometimes you you apply the baby-like attitude. Other times you play with uh, Tonglen practice and see how it works. Então, Romani, There are many different methods we can use. Oh, mano, com, é, brinque com isso, né? Jogue com isso. De maneira leve. Uma hora você é, tenta ver com a atitude do bebê, na outra hora você faz tongue. A gente não precisa se restringir a uma determinada prática. Hum. Many, many different methods of, of practice and meditation. Tem muitos e muitos tipos, métodos e As we continue with this... Yeah. 
as we continue with this teaching, then I will give you more methods of meditation that you can practice yourselves. De acordo com o que a gente vai é, continuando aqui, a gente vai, é, em, a gente, ela nos vai, vai nos dar mais e mais métodos para a gente trabalhar com a nossa confusão. Okay, everyone. Thank you, Mario, for your translation. Thank you, everyone, for helping, being patient. And uh, remember what we studied today. You know, first of all, you need to ask yourself, well, what am I? You know, what is the basis? What am I, where, where am I going and why am I going there? You know, what, what, get, try to get some practical basis. Who am I? What am I? Então, obrigado a todos por terem estado aqui. What's the basis of my existence? Uh... Vamos lá e para a semana tente tente lembrar do, do do que a gente falou aqui na aula hoje né o que é você quem sou eu o que sou eu por que eu estou percorrendo o caminho e para onde é que eu quero ir como é... Qual foi a última pergunta? Qual é a base yes, da minha... Why am I searching? Vai lá, Thelma. A última yeah, coisa que ela falou... Qual é a base da minha... Qual é a base da minha existência? Qual é a base da minha existência, né? Yeah. Okay. So something to think about this week. And then as we go on this week, if my computers are working, everything is not working at the moment. <laughs> mm -hmm. um, so I will try and, and send you other kinds of contemplations to consider during the week. Se o computador dela funcionar, ela ainda and vai mandar. Se você tem algumas perguntas, você pode perguntar me durante o dia. Se o computador dela funcionar, porque as coisas lá estão quebrando muito, as coisas não estão funcionando direito. Ok. Ela vai mandar mais contemplações ao grupo. E a gente pode fazer perguntas no grupo também. Ok, Mila. Obrigado. Thank you, Annie. All right, everyone. Have a Thank you, everybody. good week. Love to you all. Love to you all.